আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা দেখব যে আমরা কস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এতদিন আমরা শিডিউল কস্ট শিডিউল বানাচ্ছিলাম আমাদের ফ্যাক্টরির জন্য বা ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য যে খরচগুলো হয় তার জন্য আমরা শিডিউল বানাচ্ছিলাম তো আজকে আমরা দেখব হচ্ছে যে ম্যানুফ্যাকচারিং এর বাইরে যে খরচগুলো হয় সেটার জন্য যে সেলস বলা হয় সেলস শিডিউল কস্ট সেলস শিডিউল সো সেটার জন্য আমরা যদি কোনো যেই ম্যাথগুলো আসে সেই ম্যাথগুলো কেমন ফরম্যাটে আমরা করি সেই ফরম্যাটে আমরা দেখব তো আমি বলেছিলাম যে কস্টের ম্যাথ দুই ধরনের হয় সো দুই ধরনের মধ্যে এক ধরনের আমরা আগেই দেখে ফেলেছি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা প্রথমে কস্ট ম্যানেজেরিয়াল কস্ট কি কয় প্রকার সেটা দেখেছি তারপরে কিভাবে ভাগ মানে প্রতিটা ভাগের ব্যাখ্যা কি তারপর সেটা ফ্যাক্টরি ম্যাথের স্ট্রাকচার কি একটা ফ্যাক্টরি ম্যাথ করে দেখেছি সো ওগুলো আমরা দেখার পরে এখন আমি যে ভিডিওটা করছি সেটা হচ্ছে কি আমাদের সেলসের জন্য তো সেলসের জন্য আমরা যদি ইয়ে করি ম্যাথ করি তাহলে সেটা যে স্ট্রাকচারটা আছে সেটা অনেকটাই আমাদের যে ফ্যাক্টরি ম্যাথে আমরা যে করেছিলাম সেটার মতোই মানে মোটামুটি বলা যায় পুরো একই সো ফ্যাক্টরিতে আমাদের উদ্দেশ্য থাকে হচ্ছে গিয়ে একদম আলটিমেটলি আমার প্রোডাকশন কস্ট কত অর্থাৎ জিনিসটা ম্যানুফ্যাকচার করতে আলটিমেটলি আমার খরচ কত হয়েছে এটার পিছনে আমার ব্যয় কত আর এখন আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে সেলসে যেটা করি সেটা হচ্ছে আমার ইনকাম বা লস কত সেটা হিসাব করি অর্থাৎ আলটিমেটলি সেল করার পর আমার কত ইনকাম থাকলো বা লস থাকলো সেটা হিসাব করি তো সেটা করার জন্য আমাদের ছকটা থাকে সেই ছকে প্রথমে আমাদের যেই এন্ট্রিটা থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে সেলস অর্থাৎ আমি কত টাকায় জিনিসটা বিক্রি করেছি সেটা আলটিমেটলি ধরা যাক আমার কোনো একটা জুতার শোরুম আছে তো জুতার শোরুম যে আছে সেই জুতার শোরুমে টোটাল এক মাসে আমার সেল হয়েছে এই এক কোটি টাকা সরি এক কোটি না এত দশক শতক হাজার ও জুত লক্ষ নিযুত দশ হাজার টাকা না এক দশক শতক হাজার ও জুত লক্ষ নিযুত সর মানে দশ লক্ষ টাকা মানে এক মিলিয়ন সো এক মিলিয়ন সেল হয়েছে আমার ওই দি ওই মাসে যদি এক মিলিয়ন সেল হয়ে থাকে তাহলে তারপরে সেটার পিছনে আমার কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা আমি যদি হিসাব করে এটা থেকে বিয়োগ দিই তাহলে আমি আলটিমেটলি আমার নেট ইনকাম পাবো তো আমরা সেটাই এর নিচের অংশে করে থাকি তো তারপরে সেলস লেখার পরে সেলসের ভ্যালুটা আমার অঙ্কে দেওয়া থাকে সেলসের ভ্যালুটা লেখার পরে আমরা লিখি কস্ট অফ গুড সোল্ড কস্ট অফ গুড সোল্ড এগুলো এভাবে এখানে যেভাবে লেখা আছে সেভাবে আমাদের লিখতে হবে এক্সামে সো কস্ট অফ গুড সোল্ড কস্ট অফ গুড সোল্ডে আমরা প্রথমে লিখি বিগিনিং মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি তো এর আগে আমরা ম্যাথগুলো যখন করেছিলাম তখন আমরা এখানে লিখতাম হচ্ছে কি বিগিনিং র ম্যাটেরিয়াল মানে আমার মাসের শুরুতে আমি এর আগের মাসে যে ম্যাটেরিয়ালগুলো বাকি ছিল সেগুলো আমি হিসাব করি এই ক্ষেত্রেও একই অবস্থা সো বিগিনিং মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টারি মার্চেন্টাইজ মানে হচ্ছে কি আমার প্রো মানে যে গুডটা তৈরি হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার সেলিং সেল অ্যাভেলেবল মানে বিক্রি করতে পারবো এমন গুড তো সেইটা ইনভেন্টরিতে গত মাসে আমার হয়তো বা স্টোরে যেটা যেই জুতোগুলো ছিল সেই জুতোগুলো আমি প্রথমে হিসাব করব যে আমার এখন আমার আগের জুতো কয়েকটা ছিল গত মাসে সেই জুতোগুলো আমি হিসাব করবো আগে যে দশ হাজার টাকা সরি এখানে কত আছে এক দশক শতক হাজার ও জুতো লক্ষ এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকার জুতো আছে সো আমি ওইটা প্রথমে হিসাব করবো যে আমার আগের মাসে কতটুকু ইনভেন্টরিতে জমা আছে তারপরে আমি এই মাসে কত টাকার জুতো আমি আনছি বা কত টাকার প্রোডাক্ট আমি কিনছি সেটা আমার এখানে হিসাব করতে হবে ঠিক আগের মতোই বিয়ে পার্চেস র ম্যাটেরিয়াল আমি যখন করেছিলাম আগের যদি আমরা আগের ম্যাথটা দেখি তাহলে এখানে দেখবো যে আমরা পার্চেস র ম্যাটেরিয়ালকে এই যে পার্চেস র ম্যাটেরিয়াল আমরা আগে কত টাকা পার্চেস করেছি সেটা হিসাব করতাম এবং বিগিনিংয়ের র ম্যাটেরিয়াল আমি কত টাকা হিসাব করেছি সেটা করতাম তো এখনও একই অবস্থা প্রথমে আমি আগের স্টোরে কত আছে সেটা যোগ করলাম তারপর আমি কত টাকা কিনলাম সেটা যোগ করলাম এই দুটো যোগ এই দুটো যোগ করার পরে আমি আলটিমেটলি যে যোগফলটা পাবো সেটা হচ্ছে গুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেল অর্থাৎ আমি বিক্রির জন্য এখন কত টাকার জিনিস আমার কাছে আছে সেটা তো বিক্রির জন্য যেটা আছে সেটা হলো আমার স্টোরে যত টাকার ইনভেন্টরিতে যত টাকার মার্চেন্টাইজ আছে এবং পার্চেস মার্চেন্টাইজ যত টাকার আছে সেই দুটো যোগ করে আমি এখন বিক্রির জন্য তৈরি যে এতগুলো জিনিস আমি মাসের প্রথমে দেখলাম আমার কাছে বিক্রির জন্য আছে সেটা হচ্ছে সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার জিনিস আমার কাছে বিক্রির জন্য আছে এখন সেটা থেকে আমি একটা জিনিস বিয়োগ করব সেটা হচ্ছে এন্ডিং মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি এন্ডিং মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি হচ্ছে গিয়ে যে মাসের শেষে আমার কি কি জিনিস এখনও সেল করা বাকি আছে সো ওই জিনিসগুলো আমি বিয়োগ করব আমাদের যে গুডস প্রথম মাসের প্রথমে যেই আমি টোটাল হিসাবটা করেছিলাম আমার স্টোরে যত টাকা স্টোরে প্লাস পারচেস করে যত ইউনিটর ইনভেন্টরি ছিল আমার যত মার্চেন্টাইজ ছিল অর্থাৎ সেল করার মতো যতগুলো জুতা ছিল সবগুলোর দাম আমি হিসাব করলাম তারপর শেষে মাস শেষে যতগুলো জুতা আমার সেল হয় নাই সেটা আমি বিয়োগ করব সেটা বিয়োগ করলে আলটিমেটলি আমি যে বিয়োগ ফলটা পাবো মানে যেই যোগ
মানে এক দশ লক্ষ টাকার অর্থাৎ আমি এটার সাথে মানে যখন আমি কোনো কিছু সেল করি যদি আমার এটা প্রোডাকশন কস্ট হয় দশ টাকা আমি অবশ্যই এটার মধ্যে আরও পাঁচ টাকা লাভ রাখবো সো এই হিসাবটা উপরে যে সেলসের হিসাবটা লাভ সহ টোটাল সেলিং কস্ট আর এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার কত টাকা ওইখানে মানে জিনিসটা তৈরিতে খরচ হয়েছে তো আমি এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে আমি আসলে ওই মার্জিনটা পাই দশ টাকার আমি জিনিসটা আমার প্রোডাকশন কস্ট এটার সাথে আমি পাঁচ টাকা আরও বাড়ায় পনেরো টাকা আমি জিনিসটা সেল করতেছি তাহলে ওই যে পাঁচ টাকা আমার বাড়তি সেটা হচ্ছে আমার মার্জিন অর্থাৎ আমি ওই মার্জিনটার মধ্যে যদি থাকে তাহলে আমার লাভ হবে আর যদি মার্জিনটা নিচে আসে তাহলে লস হবে মার্জিনটা উপরে গেলে আমার আরও বেশি লাভ হবে তো ওই পাঁচ টাকার যে লাভটা আছে ওইটাই আসলে বলা হয় মার্জিন অর্থাৎ প্রফিট মার্জিন দশ টাকা আমার হচ্ছে গিয়ে খ বানাতে খরচ লাগছে আর পাঁচ টাকা আমি লাভ রেখে বিক্রি করতেছি তো এখানে আমি ওইটাই বের করেছি যে আসলে আমার কত টাকা লাভ মার্জিনে আমি বিক্রি করতেছি যে আমার যেটা প্রোডাকশন কস্ট ছিল সেই প্রোডাকশন কস্টে থেকে কত টাকা বেশি আমি রেখে বিক্রি করতেছি তো আমার প্রোডাকশন কস্ট ছিল ছয় লাখ টাকা সেটা থেকে আমি সেটা আমি দশ লাখ টাকাতে বিয়োগ করার ফলে পাইলাম চার লাখ টাকা এই চার লাখ টাকা হচ্ছে কি আমি মানে অ্যাকচুয়ালি মার্জিন সেই মার্জিনটার মধ্যে আরও কিছু জিনিস আছে এই মার্জিনটা আমি হিসাব করলাম কী হিসাবে সেটা হচ্ছে কি আমার জাস্ট মানে জিনিসগুলো বানাতে যে খরচ হয়েছে সেটার হিসাবে এইখানে এই অংশটুকু আমি যেই হিসাবটা করলাম সেটা জাস্ট ওই জিনিসটা মানে জিনিসটা বানাতে মানে একদম আসল গুডসগুলোর হিসাব জাস্ট আমার মালের হিসাব সো আমার জাস্ট মালের হিসাবটা আমি এখানে করলাম এর পাশাপাশি আরও কিছু হিসাব আমার যোগ হয় সেই হিসাবটা হচ্ছে গিয়ে হয়তো বা যে জায়গায় আমি বিক্রি করতেছি সেই জায়গার সেই সেই শোরুমের ভাড়া সেই শোরুমটা যারা কন্ট্রোল করে তাদের ভাড়া যাদেরকে আমি সেল যাদেরকে আমি সেলিংয়ের জন্য রাখছি তাদের কমিশন এই সব কিছু আবার জিনিসপত্র যোগ বিয়োগ হয় তো গ্রস মার্জিন আমি পেলাম চার লাখ টাকা ওকে গ্রস মার্জিনটা আমি এখানে রেখে দিলাম তারপর আমি ওই হিসাবটাও এখান থেকে এটা থেকে বিয়োগ করব গ্রস মার্জিন থেকে কোন হিসাবটা যেটা আমার ওই শোরুম চালাতে লাগে তো সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স সেটা আমরা লিখবো গ্রস মার্জিনের পরে লিখবো সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স সেখানে লিখবো সেলিং এক্সপেন্স তো সেলিং এক্সপেন্স হচ্ছে কি আমার এক লাখ টাকা সেলিং এক্সপেন্স মানে হচ্ছে কি ওই জিনিসটা আমার বিক্রি করতে এর আনুষাঙ্গিক যে খরচগুলো আছে সেটা সেলিং এক্সপেন্স কী এর আগে আমরা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে আসছি এখন আর ওইটা নিয়ে ব্যাখ্যা করা দরকার নেই ওই আগের জিনিসই এখানে আবার আমরা যোগ বিয়োগ করতেছি তো সেলিং এক্সপেন্স আমাদের দেওয়া থাকবে অঙ্কে সেটা আমরা এখানে লিখবো সেলিং এক্সপেন্স লিখবো আমরা এক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স লিখবো অর্থাৎ আমার কোম্পানির এমপ্লয়িদের যে টাকা পয়সা লাগে সেটা আমরা লিখবো সো এই দুইটা হচ্ছে আমার এক্সপেন্স কর খরচ তো এই দুইটা খরচ আমি যোগ করব যোগ করে পেলাম আমি টোটাল তিন লাখ টাকা তিন লাখ টাকা আমি কিসে পেলাম এটা হচ্ছে আমার সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এটা ছিল আমার গুডস যে তৈরি করেছি সেটার অ্যাকচুয়ালি আমার বানাতে কত টাকা খরচ হয়েছে ছয় লাখ টাকা ছয় লাখ টাকা সেটা আমি আমার টোটাল মানে প্রফিট সহ সেলস থেকে বিয়োগ করলাম বিয়োগ করে পেলাম মার্জিন পেলাম চার হাজার টাকা চার লাখ টাকা এই চার লাখ টাকা থেকেও আমার আরও কিছু এক্সপেন্স আছে সেটা হচ্ছে কি আমার সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স সেটাকেও বিয়োগ করলাম তো চার লাখ টাকা থেকে বিয়োগ করলে আলটিমেটলি আমার তাহলে এই সেলস থেকে এই ছয় লাখ টাকা এবং তিন লাখ টাকা বিয়োগ করার ফলে আমার যেই ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে গিয়ে আলটিমেটলি আমার নেট ইনকাম অর্থাৎ সেলস থেকে আমি আমার গুডসের জন্য যত টাকা খরচ হয়েছে সেটা প্রথমে বিয়োগ করলাম তারপর আমার সেটা মেনটেন্যান্সে যত টাকা খরচ হয়েছে সেটা আমি বিয়োগ করলাম বিয়োগ করার ফলে আমার টোটাল কস্টগুলো বিয়োগ চলে গেলো সেলস থেকে এখন আলটিমেটলি যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে কি আমার ইনকাম সো ইনকাম থাকে হচ্ছে কি আমার এক লাখ টাকা এই সব কস্ট আমি বিয়োগ করে আলটিমেটলি আমার প্রোডাক্টের ইনকাম হচ্ছে গিয়ে এই দশ লাখ টাকা সো আমরা যদি আবার একটু রিক্যাপ করি তাহলে আমাদের অঙ্কে সেলস দেওয়া থাকবে সেলসটা আমি লিখব সেলসটা হচ্ছে প্রফিট সহ কস্ট সহ সব কিছু মিলে আমার জিনিসটার দাম তারপরে আমাদের কস্ট অফ গুডস সোল অর্থাৎ জিন যেই গুডটা বা যেই মালটা আমি বিক্রি করছি সেটার অ্যাকচুয়াল খরচটা কত সেটার অ্যাকচুয়াল সেই জিনিসটার দাম কত সেই জিনিসটা আমরা এটা থেকে বিয়োগ করবো অ্যাকচুয়াল দামটা অ্যাকচুয়াল দামটা বিয়োগ করার পরে ওই জিনিসটা মেনটেন করতে বা শোরুমের জন্য যে এক্সপেন্সগুলো লাগে বা এমপ্লয়িদের জন্য যে এক্সপেন্স লাগে সেটাও আমি বিয়োগ করবো আমার টোটাল সেলস থেকে তারপর আলটিমেটলি সব ধরনের কস্ট এই দুইটা কিন্তু কস্ট এই সব ধরনের কস্ট বিয়োগ করার পরে সেলস থেকে আমি আলটিমেটলি যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার নেট অপারেটিং ইনকাম সেলস থাকবে কস্ট অফ গুডস সোল থাকবে কস্ট অফ গুডস সোল্ডের মধ্যে থাকে বিগিনিং মার্চেন্টেস ইনভেন্টরি আর থাকে পার্চেস অ্যাট পার্চেস তারপরে থাকবে গুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেল আমি বের হবে এই দুটো যোগ করার ফলে তারপরে গুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেল থেকে আমি বিয়োগ করব এন্ডিং মার্চেন্টেস ইনভেন্টরি এন্ডিং মার্চেন্ট
দুইটা তিনটা তিনটা কলামে আমি এই ম্যাথটা করে ফেলবো অবশ্যই সবসময় উপরে এই যিনি মানে কোম্পানির নাম এবং কস্ট শিডিউল এবং যে তারিখে করছি সেটা লিখতে হবে এই এই কাজগুলো করার যদি আমরা করি এবং দুইটা অ্যাটলিস্ট ম্যাথ ম্যাথ প্র্যাকটিস করি তাহলে আমাদের হাতে চলে আসবে এই জিনিসটা